नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस हे यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण इलेवन्थमधून ट्वेल्थमध्ये गेलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा व्हिडिओ बनवतोय त्यांच्यासाठी आपण आजपासून काय करतो की एक सिरीज चालू करतो मॅथमॅटिक्सची ज्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे की टॉपिक आणि टॉपिकच्या रिलेटेड जे काय टाईप्स असणार ते क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आता ही सिरीज लक्षात घ्या आपण कंटिन्यू घेणार आहोत आता सी ई टीचा जसं आपण एम सी क्यूचा व्हिडिओ प्रोवाईड करतो एन डी एचं प्रोवाईड करतो ते वन बाय वन असणारच आहे लक्षात घ्या पण त्याचबरोबर मॅथमॅटिक्सचा ट्वेल्थचा जे काय पोर्शन आहे त्याच्या रिलेटेड तुमचा व्हिडिओ वन बाय वन मिळत राहतील जर तुम्हाला ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस लावायचे असतील ठीक आहे म्हणजे हे जे सगळे टाईप आहेत ते आपण काय करतो की सगळे टॉपिक डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेले आहेत ऑनलाईन कोचिंग क्लासेसमध्ये आणि तुम्हाला तिथं सी ई टीची पण प्रिपरेशन तुमच्याकडून करून घेतली जाते जिथं तुम्हाला काय केलं जाते की डेली बेसिसवरती पी डी एफ प्रोवाईड केलं जाते एम सी क्यूची तुम्हाला जेवढा पोर्शन झालेला आहे शिकून त्याच्यावरती एम सी क्यू ती सोडवून घेतली जाते जर डाऊट असतील तर तिथं तुमचे क्लिअर होणार आहेत आता मॅथ्ससाठीच नाही तर लक्षात घ्या फिजिक्स केमिस्ट्रीसाठी पण तुम्ही ते क्लास लावू शकता मग त्यासाठी तुम्ही या नंबरवरती इन्क्वायरी करू शकता ठीक आहे आता जर ट्वेल्थचा मॅथमॅटिक्सचा विचार करायला गेला तर फर्स्ट सेक्शन खूप सोपं आहे फर्स्ट सेक्शनचा जर तुम्ही विचार करायला गेला तर तुमचा तो कवर होतो बऱ्यापैकी पण प्रॉब्लेम काय होतो की सेकंड सेक्शन सेकंड सेक्शन आता जवळपास लक्षात घ्या आपल्या दिवाळीपर्यंतचा टाइम तर गेलेलाच आहे ठीक आहे मग आता जर मॅथमॅटिक्सचा पोर्शन जर कवर करायचा म्हटला तर जरा अवघड जाणार आहे मग त्यासाठी काय करायला लागणार आहे तुम्हाला की वन बाय वन सेकंड सेक्शन परफेक्ट करायचं आहे आपल्याला कारण फर्स्ट सेक्शन कवर होणार आहे सेकंड सेक्शनमध्ये काय तर कॅल्क्युलस तर बराच सपार्ट आहे म्हणजे जवळपास सहा टॉपिक कॅल्क्युलसचे आहेत आणि याच्यामध्ये काय की तुम्ही कुठलाच टॉपिक स्किप करू शकत नाही म्हणजे तुम्ही म्हणणार हा यातले तीन करतो चार करतो तसं चालणार नाही लक्षात घ्या मग तुम्हाला मार्क कमी पडणार आहेत त्याचप्रमाणे सी ई टीसाठी हे सगळे टॉपिक खूप महत्वाचे आहेत आणि एकदम सोपे आहेत लक्षात घ्या फक्त मुलं घाबरतात का कारण त्यांचं ट्रिग्नॉमेट्री बेसिक थोडं चांगलं नसतं आणि फॉर्म्युले पाठ नसतात लक्षात घ्या जर तुमचे फॉर्म्युले आणि बेसिक जर परफेक्ट असेल तर तुम्हाला या टॉपिकला घाबरण्याची काहीच गरज नाही आहे आता मी इथं पार्ट टू घेतलेलं आहे कारण त्याचं एकच आहे की लक्षात घ्या डिफरन्सिएशन हा टॉपिक तुम्हाला इलेवन्थमध्ये झालेला आहे पण बऱ्याच मुलांचं काय झालं की आता या वर्षी एक्झामच झाली नाही आहे ठीक आहे त्यामुळे तो टॉपिक लास्टला आहे तो केला आहे का नाही तेही माहीत नाही मग तो केला नसेल तर लक्षात घ्या ट्वेल्थला काहीच लक्षात येणार नाही मग आपण काय करणार आहोत की एक प्रयत्न करणार आहोत की पहिल्यापासून वन बाय वन काय करूयात फॉर्म्युले तसंच इलेवन्थमधला जो पार्ट आहे तो कवर करूयात आणि त्याच्यानंतर ट्वेल्थचा पार्ट कवर करण्याचा प्रयत्न करूयात मग आता डिफरन्सिएशन त्याचप्रमाणे हा जर आला तर त्याची ॲप्लिकेशन बेसिस दुसरा टॉपिक आहे इंटिग्रेशनमध्ये पण डिफरन्सिएशनचा उपयोग होतो डेफिनेट इंटिग्रेशन म्हणजे इंटिग्रेशनचाच पार्ट आहे इंटिग्रेशनचे सगळे टाईप असतात ते डेफिनेटमध्ये असतात फक्त त्याच्यामध्ये लिमिट प्रोवाईड केलेलं असतं लिमिट दिलेलं असतं त्याचा वापर करून आपल्याला ते एक्झाम्पल सोडवायचे असतात डिफरन्शियल इक्वेशन किंवा ॲप्लिकेशन जर विचार केला करायला गेलं तर ॲप्लिकेशन लक्षात घ्या ट्वेल्थला पण आहे आणि इंजिनिअरिंगला गेलं तर इंजिनिअरिंगला सुद्धा आहे कारण पूर्ण इंजिनिअरिंगचा जो पार्ट आहे मॅथमॅटिक्स टू हा ॲप्लिकेशन बेसिस आहे म्हणजे इथं आपण वन इंटिग्रेशन काढतो तिथं तुम्हाला डबल ट्रिपल इंटिग्रेशन काढावं लागतं इंजि इंजिनिअरिंगमध्ये ठीक आहे मॅथमॅटिक्स एम वन एम टू एम थ्री ठीक आहे आता त्याचप्रमाणे डिफरन्शियल इक्वेशन हा सुद्धा पार्ट इंजिनिअरिंगला आहे लक्षात घ्या आणि हे जर बेसिक तुमचं इथं व्यवस्थित झालं तर तुम्हाला तिकडं फायदा होणार आहे चांगला तुम्ही इथं स्किप केलं की तिकडं प्रॉब्लेम येणार आहे ठीक आहे त्याचप्रमाणे डिफरन्शियलमध्ये काय तर डि डिफरन्सिएशन आणि इंडेफिनेट इंटिग्रेशन याचं कॉम्बिनेशन तुम्हाला डिफरन्सिएशनमध्ये दिलं आहे म्हणून जर तुम्हाला डिफरन्सिएशन हा टॉपिक जर यायचा असेल किंवा जर समजून घ्यायचा असेल तर तुम्हाला त्यासाठी हे दोन टॉपिक परफेक्ट असणं गरजेचं आहे येथे लक्षात त्यामुळे हे जे सहा टॉपिक आहे ते एकमेकांवरती रिलेटेड आहेत तसंच हे खालचे दोन टॉपिक पण एकमेकांवरती रिलेटेड आहेत मग समजून घ्या की याची जर तुम्हाला प्रिपरेशन व्यवस्थित करायची असेल म्हणजे जर डीपमध्ये जर करायची असेल तर तुम्ही क्लास जॉईन करू शकता त्याचप्रमाणे आपण डेली बेसिसवरती वन बाय वन काय करूयात लेक्चर अपलोड करूयात ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आता आजच्या लेक्चरला काय करणार होतो आपण की पार्ट टू मधला डिफरन्सिएशन टॉपिक सुरू करतो ठीक आहे ज्याच्यामध्ये आपण सुरुवातीला फॉर्म्युला एक्सप्लेन करूयात आणि त्या फॉर्म्युलांचा वापर कसा करायचा ते बघूयात ठीक आहे मग आता आपण डिफरन्सिएशन टॉपिकमधले फॉर्म्युले बघूयात आता आपण काय करूयात डिफरन्सिएशनला सुरुवात करूयात आता डिफरन्सिएशनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर फॉर्म्युले आणि मी पहिल्यांदा सांगितलं की तुम्हाला पूर्ण मॅथमॅटिक्समध्ये फॉर्म्युल्यावरती फोकस करायचं आहे ठीक आहे फॉर्म्युले जर परफेक्ट असतील
पण नसतीलच केले तर नक्की करा फॉर्म्युले कारण याच्यात उलट फॉर्म्युले आपल्याला इंटिग्रेशनमध्ये असणार आहेत डेफिनेट इंटिग्रेशन ठीक आहे इनडेफिनेट इंटिग्रेशनमध्ये याच्यात उलट फॉर्म्युले असतात त्यामुळं हे फॉर्म्युले तुम्हाला करणं खूप गरजेचं आहे आता काय करायचं बघा फॉर्म्युले लक्षात कसे ठेवायचे तर हे ट्रिग्नोमेट्रिकच्या फंक्शनवरती बेस्ट फॉर्म्युले आहेत ते पहिल्यांदा करायचे म्हणजे बघा साईन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आता एक्स म्हणजे समजून घ्या इथं एक्स म्हणजे फंक्शन आहे त्या ठिकाणी म्हणजे फंक्शन असणार आहे तिथं कोणतंही असणार आहे लक्षात घ्या फंक्शन इथं आपण तिथं काय घेतलं की एक्स घेतलेलं आहे मग साईन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय सांगा कॉस एक्स कॉस एक्स तर मायनस साईन एक्स रिलेटेड आहेत दोघांच्या एकमेकाशी सायनचं कॉस कॉसचं मायनस साईन साईन फक्त लक्षात ठेवायचं चिन्ह टॅनचं सेक्स स्क्वेअर एक्स सेकचं काय सांगा सेक एक्स इंटू टॅन एक्स रिलेटेड आहेत सेक आला की टॅन येणार टॅन आला की सेक येणार कॉटचं मायनस कॉस एक्स स्क्वेअर एक्स आणि कोसेक एक्स तर मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स म्हणजे कॉटला आणि कोसेकला दोघांना पण निगेटिव्ह साईन आहेत आणि लक्षात काय ठेवायचं की कॉट आला की कोसेक येणार कोसेक आला की कॉट येणार त्याच्यामध्ये हे बाकीचं काय येणार नाही म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही हे सहा फॉर्म्युले करचाल त्याच्यानंतर काय करायचं तुम्हाला की ते सहा फॉर्म्युले न बघता लिहून काढायचे वहीच्या मागच्या साईडला ते परफेक्ट आले तर तुम्ही पुढचे सहा फॉर्म्युले करायला सुरुवात करा म्हणजे आता पुढचे सहा फॉर्म्युले बघा आहेत तर लॉक टू द बेस ई ऑफ एक्स असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे वन अपॉन एक्स एक्स म्हणजे सांगितले फंक्शन सपोज इथं लॉक फंक्शन जे काय असणार आहे ते फंक्शन वन अपॉन येणार लक्षात घ्या आता इथं डी बाय डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्सचा अर्थ काय सांगा इथं तर एक्स म्हणजे फंक्शन वन अपॉन फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे मायनस वन अपॉन फंक्शनचा स्क्वेअर एक्सचा स्क्वेअर ए रेस टू फंक्शन जिथं एक्स आहे ना तिथं फंक्शन लक्षात ठेवा ए रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स लॉग ए ए म्हणजे लक्षात घ्या कॉन्स्टंट टर्म ए म्हणजे काय कॉन्स्टंट टर्म इ रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय सांगा इ रेस टू एक्स म्हणजे आता इथं ब हे इ रेस टू एक्स आहे ना ते खूप महत्वाचं आहे हे इंटिग्रेशनमध्ये सुद्धा तोच फॉर्म्युला राहतो एक्स रेस टू यन स्टार करतो लक्षात घ्या खूप महत्वाचा फॉर्म्युला एक्स रेस टू यन काय फॉर्म्युला आहे ते एन पुढे येतो आणि त्या एन मधून वन मायनस करायचा एन म्हणजे एनी नंबर ठीक आहे त्याच्यानंतर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती असणार आहे वन आता समजून घ्या इथं एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय वन झेडचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड वन म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू जे काय तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह करताय ते जर फंक्शन वरती असेल तर काय सांगा आन्सर किती येणार आहे वन रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह वन अपॉन टू रूट लक्षात ठेवा रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह वन अपॉन टू रूट के म्हणजे कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट म्हणजे ज्याच्यामध्ये आता तुम्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह काढता ठीक आहे ज्याच्यामध्ये एक्स नाही आहे अशी टर्म कॉन्स्टंट आणि ती काय पाहिजे सांगा सेपरेट पाहिजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे झिरो येणार आहे तसंच आता हा आहे प्रोडक्ट रूल लक्षात घ्या आणि तो खूप महत्वाचा आहे काय सांगा यु आणि व्ही हे दोन फंक्शन असणार आहेत यु आणि व्ही दोन फंक्शन असणार आहेत पण तो ते दोन्ही फंक्शन एकमेकाला मल्टिप्लिकेशनमध्ये असणार आहेत प्रोडक्टमध्ये असणार आहेत मग आता हे लक्षात कसं ठेवायचं फर्स्ट टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म ठीक आहे आता फोर्थला काय बघा यू अपॉन व्ही आता हे पण लक्षात कसं ठेवणार हा क्वे प्रोडक्ट रूल आहे हा क्वेश्चन रूल आहे लक्षात घ्या दोन्ही पण रूल खूप महत्वाचे आहेत आपल्यासाठी हे वरचं वेगळं फंक्शन असणार आहे खालचं पण वेगळं फंक्शन असणार लक्षात घ्या फक्त ते काय असणार आहे डिवाइडमध्ये असणार आहे मग हे लक्षात कसं ठेवणार डिनॉमिनेटर ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्युमरेटर मायनस न्युमरेटर ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर अपॉन डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर आता लास्ट वन लॉग टू द बेस्ट ई ऑफ एक्स तर डेरिव्हेटिव्ह वन अपॉन एक्स बघितलं पण लॉग जर बेस ई सोडून दुसरा कोणता बेस असेल तर तिथे काय करणार आपण तर लक्षात घ्या याचा बदल अशा पद्धतीने करायचा काय सांगा तर बदल असा झाला की लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स म्हणजे चेन द बेस्ट प्रॉपर्टी वापरायची ए काय करणार इथं आपण लॉक टू द बेस ई ऑफ एक्स घेणार आणि आपण लॉक टू द बेस ई ऑफ ए कुठली प्रॉपर्टी वापरली चेन द बेस मग याचं जर डेरिव्हेटिव्ह काढायचं झालं तर कसं काढणार सांगा ॲक्च्युली याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं झालं तर आता हे फंक्शन आहे त्याचं कन्व याच्यात करायचं मग इथं डेरिव्हेटिव्ह असं येणार आहे याचं लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे वन अपॉन एक्स आणि ही कॉन्स्टंट टर्म तशीच राहणार ना बरं कॉन्स्टंट टर्म मल्टिप्लिकेशनमध्ये त्यामुळे ते तशीच राहिले ठीक आहे या पद्धतीने काय करायचं आपल्याला फॉर्म्युले पाठ करायचे पहिल्यांदा तुम्ही सगळ्यात जास्त वेळ हा फॉर्म्युल्यामध्ये गेला तरी चालेल मग फॉर्म्युले परफेक्ट झाले पाहिजेत
कि साइन के जागे का कॉस कॉस के जागे साइन टेन के जागे सिक्स स्क्वेर सिक्स सेक एक्स के जागे का सगा सेक एक्स टेन एक्स हिच रिप्लेसमेंट है ठीक है मैं आता हे व्यवस्थित फॉर्म्युले लिवन घया अपन ये रिनेटेड जे क्या प्रॉब्लम है तो घे विद्यार्थी मित्रों तुम्हें फॉर्म्युले नक्की के लिए परफेक्ट ठीक है आता जर फॉर्म्युले परफेक्ट के लिए ना तो तुम्हारा एन्सर कि पटकन ये बगा समझ अपने फ वाई इक्वस टू है फंक्शन दिल्ली है वाई इक्वस टू दुसर फंक्शन एंड वाई इक्वस टू तीसरे अ तीन एक्जाम्पल है बर वाई इक्वस टू है फंक्शन अपने डिफर डेरिवेटिव में देता है फाइ फाइंड का मनता तो डी वाय बाय डी एक्स मजे वाई चे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है आता समझ इत अपन का करना है तो पैलदा इत डायरेक्ट डेरिवेटिव काड़ा है ना अपने पैलदा थोड़स सीम्प्लिफिकेसन कराए सीम्प्लिफिकेसन समझ व्यवस्थित बगा वाय इक्वस टू हे सेवन रेस टू एक्स तसच ओके पन एक्स रेस टू एक्स मैं संगा तो फॉर्म्युला कुछ एक्स रे एक्स रूट एक्स तो फॉर्म्युला होता का नौता लक्षा गया मैं डेरिवेटिव कस का अपन मैं तुम्हें लक्षा दे कि एक्स इंटू रूट एक्स है मैं प्रोडक्ट टूल वपरना अपन नहीं लक्षा गया मैं तिथे का इंडाइसेस की प्रॉपर्टी वपरना है कुछ ली इंडाइसेस की प्रॉपर्टी तो समझ इत एक्स रेस टू वन इंटू एक्स इत रूट एक्स है ना रूट एक्स मे इंडेक्स का संगा रूट एक्स मे इंडेक्स वन बाय टू मे इत इंडेक्स का वन बाय टू प्लस वन अपॉन साइन एक्स तो डेरिवेटिव महत्ति है का अपने बार फॉर्म्युला कुछ होता नहीं मैं वन अपॉन साइन एक्सला कशा रिप्लेस करू शको ट्रिग्नोमेट्री आठवा कोसेक एक्स लक्षा गया रेसी ब्रोकल है ना तो कोसेक एक्स प्लस हा लस्ट वन फॉर्म्युला होता अपला ज्यादे बेस ई न सेल तो लक्षा घया का एक चेंज द बेस प्रॉपर्टी वाला लगते मे इत का होना है तो लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स अपॉन लॉग टू द बेस ई ऑफ का संगा टू टू हा कॉन्स्टंट है ना आता हेपु आप डेरिवेटिव का बगा डिफरशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई तो डेरिवेटिव का संगा डी वाय बाय डी एक्स मे वाय तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कस का इत फंक्शन आत डी बाय डी एक्स ये डेरिवेटिव साइन है लक्ष्य दिया इक्वस टू सेवन रेस टू एक्स सेवन रेस टू एक्स मे ए रेस टू एक्सच फॉर्म्युला महत है ए रेस टू एक्स लॉग ए ए मे कॉन्स्टंट तो नंबर आ शको बराबर मजे इत का संगा ए मजे सेवन है एंड रेस टू एक्स जस ए रेस टू एक्स लॉक सेवन है तो पद्धतिन सेवन रेस टू एक्स लॉक सेवन ये डेरिवेटिव है सेवन रेस टू एक्स सोप है ना मैं फॉर्म्युले फिर परफेक्ट पाजे तो प्लस इतना तो क्या करूं बगा एक्स रेस टू वन एंड एक्स रेस टू वन बाय टू मैं संगा एक्स रेस टू कितने होना संगा थ्री बाय टू बराबर मजे इत का होना बेस सेम आल तो इंडेक्स की ऐडिशन करो ना अपन मजे इत बी एक स्टेप वाढ़ो सेवन रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू वन प्लस वन बाय टू मे कि संगा थ्री बाय टू प्लस का होना इत कोसेक एक्स आ प्लस हि है तीस टर्म लिखो मैं मैं एक्स रेस टू थ्री बाय टू तो डेरिवेटिव कस का तुम्हें तो थ्री बाय टू फुढ़े मजे इत थ्री अपॉन टू आ एक्स रेस टू थ्री बाय टू मधु वन का अपने माइनस मैं थ्री बाय टू मधु वन गर कि शिल्लक रहा है संगा वन बाय टू प्लस कोसेक एक्स तो डेरिवेटिव संगा कोसेक एक्स तो डेरिवेटिव क्या तो कोसेक एक्स तो डेरिवेटिव फॉर्म्युला आठवत अल तुम्हारा मैनस कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स मे आ प्लस तो क्या होना संगा इत माइनस कोसेक एक्स इंटू का संगा कॉटेक्स ठीक है तसच आता हाच डेरिवेटिव का मैं संगित तुम्हारा डेरिवेटिव का संगा लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स आ खाल जो का लॉग टू द बेस ई ऑफ ए है तो तसा रह प्लस वन अपॉन एक्स लॉग टू द बेस ई ऑफ का संगा टू हे चला एन्सर लक्षा दिया सीम्पल डेरिवेटिव विथ सीम्प्लिफिकेसन ठीक है इलेवन स्टैंडर्ड लो तुम्हारा आता नेक्स्ट का बगा वाई इक्वस टू ए रेस टू एक्स साइन एक्स मैं संगा इत का है तो इत अपने हा रूल वपराय है यू इन टू वी इक्वस टू यू तसच डी वी बाय डी एक्स प्लस वी तसच डी यू बाय डी एक्स आता इत यू मे है ए रेस टू एक्स वी मे है साइन एक्स ठीक है मग जर आप डिफरशिएट के डी वाई बाय डी एक्स इक्वस टू यू ऐज इट इज मे ए रेस टू एक्स ऐज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी मे डी बाय डी एक्स ऑफ का संगा साइन एक्स एक्स स्टेप वाढ़ो मैं प्लस वी तसच मे साइन एक्स ऐज इट इज आ इन टू डी बाय डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स 
आणि जर तुम्हाला आता फॉर्म्युले पार्ट असतील तर दोन वेळाच डेरिव्हेटिव्ह काढायचं बघा नो इथं इथं काय होणार बघा ए रेस टू एक्स सायनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स प्लस साईन एक्स तसंच आणि ए रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार सांगा इन टू ए रेस टू एक्स लॉग ए आणि डी वाय बाय डी एक्स आता तुम्ही काय करू शकता ए रेस टू एक्स कॉमन काढू शकता तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळणार आहे किंवा ॲज इट इज ठेवलं तरी चालणार लक्षात घ्या आता आपण थर्ड प्रॉब्लेम बघूयात ज्याच्यामध्ये क्वेश्चन ट्रूल वापरला आहे जो इलेवन्थमध्ये झालेला आहे लक्षात घ्या मग काय सांगा इथं क्वेश्चन टूल आहे तर डी बाय डी एक्स ऑफ यू अपॉन बी इक्वल्स टू वी तसाच असणार आहे डी यू बाय डी एक्स मायनस यू तसाच डी वी बाय डी एक्स अपॉन वी स्क्वेअर हे मी कसं लक्षात ठेवायचं तुम्हाला सांगितल्या फॉर्म्युल्यामध्ये आता त्या पद्धतीने इथं वापरूयात आपण रूल वायचं डेरेव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स सांगा डिनॉमिनेटर ॲज इट इज म्हणजे साईन एक्स तसंच एक्सचं डेरेव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती असतं वन म्हणजे इथं मी लिहितो इन टू वन मायनस यू तसाच म्हणजे एक्स तसंच राहणार आहे कशाचं डेरेव्हेटिव्ह आता डिनॉमिनेटरचं साईन एक्सचं डेरेव्हेटिव्ह काय आणणार सांगा कॉस एक्स अपॉन वी स्क्वेअर म्हणजे काय सांगा साईन स्क्वेअर एक्स मग आता तुमचं फायनल आन्सर तुम्हाला मिळालेलं आहे लक्षात घ्या डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू साईन एक्स मायनस एक्स कॉस एक्स डिवायडेड बाय साईन स्क्वेअर एक्स लक्षात आलं या पद्धतीने आपल्याला काय करायचे ते एक्झाम्पल सॉल्व करायचे मग आता हे तिन्ही एक्झाम्पल खूप महत्वाचे आहेत हे तीन एक्झाम्पल नसून हे तीन टाईप आहेत लक्षात घ्या प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन ट्रूल ठीक आहे हे आपल्याला पुढं डिफरन्सिएशनमध्ये यूज होणार आहेत ठीक आहे मग हे व्यवस्थित लिहून घ्या याच्या रिलेटेड काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला मी ॲज अ होमवर्क म्हणून सोडवा देणार आहे ती तेवढी नक्की सोडवा ते जे काय आन्सर असेल ते कमेंट सेक्शनमध्ये कळवण्याचा प्रयत्न करा मला झालेली गणित लक्षात आले असतील ठीक आहे परफेक्ट आता तुम्हाला काय करायचे फॉर्म्युले पाठ आहेत तुमचे तुम्हाला हे चार एक्झाम्पल सोडवायचे आहेत बरं तुमच्याकडे इलेवन्थ स्टँडर्डचं बुक असेल तर त्यातले एक्झाम्पल नक्की सोडवा लक्षात घ्या मी फॉर्म्युले पण दिले तुम्हाला एक्झाम्पल पण एक्सप्लेन केलेले ते तुमचं परफेक्ट झालं असेल ना तर मग तुम्हाला ट्वेल्थमध्ये सुरुवातीला आता काही प्रॉब्लेम येणार नाही ठीक आहे मग आता हा आपला पहिला पाठ झाला याच्यानंतर वन बाय वन काय करूयात याच पद्धतीने एक एखादा टाईप काय करूयात कवर करूयात आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवायच देणार आहे मी ठीक आहे मग हे व्यवस्थित कंप्लीट करा त्याचप्रमाणे जर हा व्हिडिओ सी ई टीचे मुलं बघत असतील तर इलेवन्थमधून ट्वेल्थमध्ये गेलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा त्यांना तो खूप फायद्याचा ठरणार आहे ठीक आहे आणि त्याचप्रमाणे तुम्हार मित्रांधे पेयर करा वीडियोला लाइक करा सब्स्क्राइब करा धन्यवाद